Szevasztok! Ennek a videónak igazából nincs is különösebb jelentősége. Csak úgy eszembe jutott, hogy így utólag pótlólagosan csatoljam az egyes számú információs csomagomhoz, ahhoz, amelyikben a hideg dízel autókkal való elindulásról mondok néhány gondolatot. Aztán akinek van kedve, meghallgathatja, akinek nincs, az sem veszít vele semmit, tényleg csak úgy érdekességként mondom el így utólag. Szóval azt gondolom bárki számára nyilvánvaló, hogy a dízelmotorban nem elektromos szikra, hanem öngyulladás hozza létre a robbanást a hengertérben. És ehhez az öngyulladáshoz meglehetősen magas hőmérsékletre, konkrétan 7-800 C fokos hőmérsékletre van szükség. Amit úgy hoz létre a dízelmotor a hengerben, hogy a löket térfogathoz képest sokkal kisebb kompresszióteret hoz létre, mint a benzines motor. Legalább fel akkorát. Magyarul attól fog felforosodni a levegő, hogy sokkal kisebb helyre nyomja össze a dugattyú levegőt. És hát így idéz elő meglehetősen magas nyomás emelkedés, légnyomás emelkedés. Na most akkor kérdezhetjük, hogy mi szükség van izzításra, ha egyszer így is úgy is felforosodik a levegő a megemelkedett nyomás miatt. Hát a közhiedelemmel ellentétben nem azért, hogy előmelegítsük a hengert, ahhoz ez ugyanis marhára kevés, sőt elenyésző, főleg amikor van mondjuk mínusz 20 fokos ideg, ahhoz viszont bőven elég, hogy kitágult levegőt, tudjátok fizika óra, hőtágulás, stb. Tehát kitágult levegőt nyomjon össze a dugattyú, így jóval nagyobb nyomást, és hőt generálva, mint normál hőmérsékletű vagy hideg levegőnél. És így már garantáltan elő fogjuk idézni ezt a 7-800 fokot, amiben be fog robbanni a befecskendezett, beporlasztott dízelolaj. <kül> és ahogy megtörtént az első robbanás, utána a legnagyobb természetességgel fogja ezt kísérni az összes többi. Még úgy is, hogy intercoolerrel van felszerelve a gépjármű. Na most, amit még itt nem állt azért tudni, hogy igazi jelentősége két ütemnél van a az izzításnak, ennek az előmelegítésnek, hőtágításnak, a szívás és a sűrítés üteménél, de a legnagyobb jelentősége a sűrítés üteménél, itt ugyanis zárva vannak a kipufogó és a szívószelepek is, a táguló, lele, táguló levegő nem tud hová terjeszkedni, már eleve itt megemelkedik a nyomás elég rendesen, úgyhogy a dugattyú, mivel már eleve emelkedett nyomású levegőt fog összenyomni, garantáltan el fogjuk érni ezt az öngyulladáshoz szükséges hőmérsékletet. És ami még fontos, hát fontos vagy nem fontos, mindegy, hogy nem attól lesz forró a levegő, hogy össze van nyomva, hanem az összenyomás folyamatától. Tehát nagyon rövid idő alatt, nagyon kicsi helyre szorítjuk össze, a levegő molekulái kölcsönhatásba lépnek egymással, nem kémiai kölcsönhatásba, mert akkor ugye megváltozna a szerkezetük, tehát ez hülyeség, hanem fizikai kölcsönhatásba ütköznek, surlodnak, és ennek hatására fognak fog az, az összes üdített levegő marha nagy hőt generálni. Ami ki is hűlne természetesen nagyon rövid idő alatt, viszont nincs rá ideje, mert közben beporlasszuk a dízelolajat, és megtörténik az első robbanás, és már jár is a motor. Hát körülbelül ennyi jelentősége van az izzításnak. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!